அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஐஷாஸ் கேலரி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஹைதராபாத்தில் ரொம்பவே ஃபேமஸான டபுள்கா மீதா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக மட்டும் இல்லாமல் வேறு லெவலில் இருக்கும் நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ட ஸ்வீட்லாம் விட இந்த ஸ்வீட் சாப்பிடும்போது மற்ற ஸ்வீட்லாம் நம்ம கம்பேரே பண்ண முடியாது அந்தளவுக்கு செம்ம டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் நான் வந்து டென் டு டுவெல் ஸ்லைசஸ் எடுத்திருக்கேன் ப்ரெட் ப்ரெட் வந்து கொஞ்சம் ஒரு டூ டேஸ் ப்ரெட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ப்ரெட் கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஹார்டாக ஆக்கிக்கோங்க நீங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சாலும் அது ஹார்டாகிடும் ஸோ இன்னொரு பக்கம் வந்து நான் ஒரு பேனில் பால் எடுத்திருக்கேன் நான் ஹாஃப் லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் அந்த பால் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சமாக சாஃப்ரான் குங்குமப்பூ சேர்க்குறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் பட் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் என்ன கேட்டால் இந்த ரப்ரி செய்யும் போது இந்த சாஃப்ரானோட டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை போடுங்க ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் பால் நல்லா கொதிக்கட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் நான் வந்து ஃபுல் ஃபேட் மில்க் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் கிட்டே வந்து நார்மல் மில்க் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு லிட்ரு பாலை வந்து முக்கால் லிட்ரா இல்லைனா வந்து இதே ஹாஃப் லிட்ரு பால் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு கால் லிட்ரு அளவுக்கு கொஞ்சம் திக்காக காய்ச்சி வச்சுக்கோங்க அப்புறமா நான் வந்து பால் கோவா அதாவது இது வந்து ஸ்வீட் அண்ட் கோவா கிடையாது அன்ஸ்வீட் அண்ட் கோவா ஸோ அன்ஸ்வீட் அண்ட் கோவா நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த கோவா நான் வீட்லேயே தான் செஞ்சேன் ஸோ இந்த பால் கோவா எப்படி செய்கிறதுங்கிறதையும் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் ஸோ அது நான் த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சமாக மில்க் சேர்த்து அதை கொஞ்சம் நான் லூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த ஸ்வீட் ஹைதராபாத்தில் மட்டும் இல்லாமல் நார்மலாக முஸ்லீம் வெட்டிங்ஸ்லேயும் இதை வைக்கிறாங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்து இந்த பால் கோவாவை டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாலில் ஊற்றிடலாம் ஸோ இந்த பாலில் வந்து இந்த பால் கோவாவை ஊற்றும் போது ரொம்பவே நல்ல ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் நல்லா அந்த பால் கோவை வந்து மற்ற பாலோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் பாதாம் அண்ட் பிஸ்தா எடுத்திருக்கேன் பிஸ்தா வந்து கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பாதாம் வந்து ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் உங்கள் இஷ்டம் தான் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதையும் இதில் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பால் இந்த பால் கோவா அதெல்லாம் அந்த சாஃப்ரானோட மிக்ஸ் ஆகி ஒரு ஸ்மெல் ரொம்பவே நல்லா சூப்பராக வருது ஸோ இது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம இதை அடக்கி தனியாக வச்சிடலாம் கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சர்லாம் ஆறட்டும் அவ்வளோதான் நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆச்சும் கொஞ்சம் வெளில இருக்கணும் கொஞ்சம் சூடு கம்மியாகட்டும் இன்னொரு பக்கம் ஒரு பேனில் நான் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் ஆயில் கூட சேர்த்து கீ எடுக்க போகிறேன் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் கீழே இந்த ப்ரெட்டை பொறிக்கும் போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப அல்டிமேட்டாக இருக்கும் பட் ஸ்டில் நான் வந்து அந்த மாதிரி செய்யலை ஆயிலும் எண்ணெயும் சேர்த்து தான் ஐ மீன் சாரி ஆயிலும் கீயும் சேர்த்து தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் ப்ரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ரெட்டை ஃபோர் ஃபோர் பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து டூ பீசஸாக கட் பண்ணலாம் இன்னும் சின்னதாக கட் பண்ணால் அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது ப்ரெட் அல்வாக்கு தான் அந்த மாதிரி செய்வாங்க ரொம்ப பொடிஸாக கட் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சைஸ் இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து இந்த ஆயிலில் வந்து நான் ரெண்டு சைடும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி நல்லா ப்ரௌன் ஆகி ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இதே மாதிரி எல்லா ப்ரெட்டையும் போட்டு நீங்கள் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கலரில் இருக்கும்போது நம்ம எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நான் பொறிச்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்னொரு சைடு வந்து நம்ம சுகர் சிரப் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு பேனில் ஒரு கப் அளவுக்கு சீனி எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து சீனியை நல்லா கரைக்க போகிறேன் சீனி நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஆரஞ்ச் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணுறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா சீராக கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொறிச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையோ அந்த ப்ரெட்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணலாம் நான் எல்லா ப்ரெட்ஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் வந்து கொஞ்சமாக ஃப்ளிப் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் எனக்கு சீராக வந்து அடியில் இருக்க ப்ரெட்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் ஜஸ்ட் நான் கொஞ்சம் ஃப்ளிப் மட்டும் பண்ணிக்கலாம்
கொஞ்சம் நேரம் சிம்லேயே வச்சு வெயிட் பண்ணலாம் இந்த ரப்ரி அண்டு இந்த சுகர் சிரப் எல்லாமே நல்ல மர்ஜ் ஆகிட்டு அந்த பிரெட் கூட சேர்ந்துடும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆகிட்டுருக்கு பிரெட்டில் வந்து அந்த சீனி அந்த சுகர் சிரப் அண்டு என்ன சொல்கிறது அந்த ரப்ரி எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருந்த பிஸ்தா பவுடரையும் பாதாமையும் இல்லை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் ஃபார் கார்னிஷிங் அப்படி ஆட் பண்ணி சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அந்த லைட்டாக அந்த க்ரன்ச்னஸ் இருக்கும் நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த பாதாம் அவ்வளோதான் எல்லாமே நல்லா அப்சர்வ் ஆகிட்டு சூப்பராக இருக்குது ப்ளஸ் வந்து நம்ம ஆயில் அண்டு கீயில் வந்து அந்த பொறிச்ச ப்ரெட்டோட ஃப்ரே ஸ்மெல்லாம் வந்து வேறு லெவலில் ஸ்மெல் வருது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது அண்ட் அதை டேஸ்ட் பண்ணியும் பார்த்துட்டேன் செம்மையாக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் ஐஷஸ் கேலரி